हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को जितने भी स्टूडेंट हैं वाईफाई स्टडी परिवार के सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला साल जो है वो बहुत जबरदस्त बीतेगा बहुत अच्छा आप आने वाले टाइम के अंदर प्रिपरेशन करेंगे और जो भी आपका एम है दो में जो आप फुलफिल नहीं हो पाए उसको दो के अंदर अचीव करेंगे तो दोस्तों नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और नई उमंग नए जोश और नए लक्ष्यों के साथ में आपका ये नए साल आप लोगों के सामने है और जो गलतियां बहुत सारे बच्चों थे जो कि जिनके मैसेज हमारे पास में आए जिन्होंने बोला कि सर हमने बहुत मेहनत की बहुत प्रयास किए लेकिन हम थोड़े 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 मार्क्स से रह गए ना तो अब नए साल की शुरुआत है और अब हमें हमारी कमियों का आकलन करने का समय आ गया है कि हमने जो जो गलतियां करी है उनके ऊपर हमें उनके ऊपर हमें एनालाइज करना है और एक वापस एक नई शुरुआत अपनी प्रिपरेशन को देनी है ना एक नया लेवल अपनी तैयारी को देना है अपनी कमियों को जो तुमने आपने पिछले साल करी है उनको आपको दूर करना है और एक बेस्ट एफर्ट्स डालते हुए बेस्ट प्रिपरेशन करते हुए एग्जाम को क्रैक करना है क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का एसएससी एक सपना है सीजीएल सीएचएसएल की नौकरी पाना उनका एक ड्रीम जॉब होता है और ये साल जो है यही शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों के सामने मौजूद है कि इस साल जो आपके जितने भी सपने हैं वो सारे पूरे होंगे और जो ड्रीम एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हो उसे क्रैक कर पाओगे बढ़ते हैं भुवनेश जी की तरफ तो कैसे देखिए जितने भी अपने एससी के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो उन सबको डिस्कस कर लेते हैं देखो आपको मालूम है जनवरी आ चुका है और नया साल आ चुका है और मार्च के अंदर आपका एग्जाम है तो नियर बाय अपने पास में दो से ढाई महीने है जो कि अपने एग्जाम के अंदर है लास्ट दोस्तों ये मान सकते हैं हम लोग कि हमारे पास में साठ दिन है या पिछहत्तर दिन है इन पिछहत्तर दिनों के अंदर हमें क्या करना चाहिए क्या अपने को ऐसा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिसके तहत हम एक अच्छे पेपर जो है अपना क्रैक कर सके सी या सी दोनों एग्जाम जो जो कि है आपके जो है वो मार्च के अंदर ही है तो हमें ऐसे क्या करना है दोस्तों लास्ट के ढाई महीने के अंदर कि अपने काफी अच्छे मार्क्स जो कि स्कोर होने चाहिए जो कि हमें मेंस में मदद करे और हमारे सिलेक्शन के अंदर मदद करे गाइस देखो हम ये मान के चलते हैं कि पिछहत्तर दिन है जो कि अपने पास है लास्ट सेवेंटी फाइव डेज ठीक है नॉर्मली 75 फाइव डेज सी एच एस एल सी जी एल दोनों के एग्जाम की बात कर रहा हूं हालांकि आप इसको सिस्टी मान के चलो बल्कि 70 भी मत मान के चलो ठीक है ज्यादा बेटर होगा कि अगर आप सिस्टी मान के चलेंगे तो दो महीने अपने पास में है नॉर्मली जनवरी और फेबररी मार्च से ये है कि पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट के कुछ दिनों के अंदर अपने को वैसे भी रिविजन में निकल जाता है तो देखो गाइज अब साठ दिन अपने पास में अगर अभी तक आपका कोर्स नहीं हुआ है ना तो गाइज सबसे पहले तो अपने को कोर्स खत्म करना है आपके जो भी सब्जेक्ट है मैथ रीजनिंग जीके और इंग्लिश ठीक है साथ में एक बात और ध्यान रखते हुए चलना है दोस्तों कि मैथ और इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है ना इसको मेन्स के भी प्रिपरेशन अभी साथ में लेके चलनी है अपने को ठीक है ये मैं सोचू कि एक बार प्री निकाल ले फिर मेन्स की करेंगे अपने को प्रिपरेशन का लेवल ऐसा रखना है कि मैथ और इंग्लिश जो है अभी भी अपने साथ साथ चलती रहे मेन्स को लेकर समझ गए साथ में जीके और रीजनिंग जो है आपको मालूम है आपके प्री में रहेगी और स्कोरिंग रहेगी आपके स्कोर अच्छा ले जाने के अंदर आपको बहुत मदद करेगी प्री के अंदर समझ गए तो सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आप कोर्स कंप्लीट करो अब आपके पास में कोर्स कहीं से भी कंप्लीट किया और डजेंट मैटर लेकिन अब तक आपका कोर्स हो जाना चाहिए फॉर एग्जांपल साठ दिनों के अंदर अगर मैं बात करूं तो फेबरी तक आपका जो कोर्स है ना वो एंड हो जाना चाहिए एनी हाउ समझ गए इसके अंदर आप चाहे आपने चाहे यूट्यूब से क्लासेस करी हो अगर आपने YouTube से भी पढ़ रहे हो आप तो आपको मालूम है काफी टाइम से सी एच एस एल सी जी एल की सी की क्लासेस चल रही है तो आप वीडियो पुराने वाले देख सकते हैं वहां से कोर्स कर सकते हैं अगर आपने ठीक है कोई ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करी है तो आप अपना ज्वाइन किया हुआ है अगर आपने तो कोशिश करो कि वहां पे बोलो कि फैब तक आपका कोर्स है जो कि एंड करवा दे समझ गया मेरी बात क्योंकि लास्ट के तीस दिनों के अंदर अपने को मॉक टेस्ट हो गए प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए ठीक है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो गए ये सब अपने को लगाने होते हैं सर बुने सर इसमें एक चीज में ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे कोर्स के साथ में आपको प्रैक्टिस को भी इंक्लूड करना है इंक्लूड करना है टॉपिक वाइज हाँ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैच में हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा तो उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस को करना है ना कम से कम दो बार आपको उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालनी है ना इंग्लिश में भी ऐसे ही करना आपने नाउन पढ़ा तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग में भी यही करना है और जीके में भी आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस को करना है और याद करना है आपके जो भी सर आपको पढ़ा रहे हैं ठीक है उसके बाद में आपके ये मॉक टेस्ट वाली बात आती है ना तो कोर्स का मतलब ये मैं समझना कि हमने चीजों को पढ़ 
लिया कोर्स में आपके प्रैक्टिस भी इंक्लूड होती है आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करनी है ठीक है हाँ तो बिल्कुल यहाँ पे अड़सर ने बिल्कुल सही बात बोली है फॉर एग्जाम्पल आपने एशियन हिस्ट्री कर लिया तो आप उसके प्रैक्टिस कर लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री कर लिया तो आपने प्रैक्टिस कर लीजिए पॉलिटी पढ़ लिया है या इंग्लिश की आपने है ना ठीक है वर्क कर लिया तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए ऑब्वियसली प्रैक्टिस करते चलोगे तो आपको काफी मदद मिलेगी सबसे पहले दोस्तों कोशिश करो कि फैब तक आपको जो है अपना कोर्स खत्म करना है कोर्स खत्म करने के बाद में दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए आपके उसके बाद आपके मॉक टेस्ट हो गए आपके देखो टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों इससे आपके जो नेगेटिव मार्क्स जो है वो रिड्यूस होंगे ठीक है आपकी एक्यूरेसी जो है वो इंप्रूव हो जाएगी समझ गए आपका जो पैटर्न समझ में आने लगेगा कि भाई लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले वो जरूरी है भी पता चलता हाँ आपको अपने वीक एरिया पता लगेंगे इसके अलावा फिर दोस्तों लास्ट के अगर पंद्रह दिन जब बचते हैं तब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जितने लगा सकते हो नियर बाय मेरे को लगता है कि आपको कम से कम जो है दो हजार से तीन हजार क्वेश्चन है जो कि आपको लगा के जाने चाहिए सारे सब्जेक्ट के मिला के बात कर रहा हो ठीक है तो अगर आप इतने क्वेश्चन लास्ट में लगा के जा रहे हो लास्ट के पंद्रह दिन के अंदर अगर आप सिर्फ क्वेश्चन लगाने का काम कर रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज एट इज भी देखने को मिल जाएंगे और आपको ये प्री और मेन्स दोनों के अंदर काफी मदद करेंगे ठीक है तो गाइज उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे कि अपने तीस जनवरी तक आप ये मान के चलिए कि आप अपना कोर्स को एनी हाउ एंड कर लीजिए ठीक है उसके बाद फैब के अंदर आपको क्या करना है मॉक टेस्ट हो गए ओके साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो गए तो ये सब आपको कंप्लीट करना है और उसके बाद में ठीक है अट्ठाईस फैब तक उसके बाद में अगर मैं एक मार्च से बात करूं तो आपको वापस से क्या करना है एक क्विक रिविजन है जो कि आपने नोट बनाए होंगे लास्ट टाइम के लिए ठीक है जो आपने क्विक रिवीजन के लिए क्विक नोट्स बनाए होंगे छोटे छोटे आपने कॉपी में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखे होंगे कुछ रूल्स लिखे होंगे तो उन सब को जो है आपको एक मार्च से आपका जब तक एग्जाम नहीं होता आपको वो सब करना है तो क्या इस स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस करेगा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेगा दो के अंदर अपने को एस की जॉब लेनी ही लेनी है जो भी आपका गोल है डजन मैटर दोस्तों की आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो सी एच एस एल जो भी आप एस का एग्जाम देने वाले हो अपने पास मोर देन सफिशियंट टाइम है कि अपन अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं साथ मिलकर कर सकते हैं साथ में करंट अफेयर की दिक्कत देने की जरूरत है नहीं सुबह आठ बजे डेली क्लास होती है आप वहां से कवर कर सकते हैं इसके अलावा एग्जाम से पहले मैं आपको यूट्यूब पे भी करवा दूंगा और अन अकेडमी के ऊपर भी करवा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है समझ गए तो उम्मीद करता हूं दोस्तों की स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई होगी लास्ट में फिर अभी अपने पास में दो या ढाई महीने बचे हैं तो अच्छी तरीके से फोकस होकर पढ़ाई करो इतनी मेहनत करनी है दोस्तों की जितनी आपने पिछले साल या उससे दो साल तीन साल के अंदर नहीं करी है ये मान के चलो कि ये लास्ट आपको अटैम्प्ट देना है समझ के पेपर दो और अच्छे से अच्छे स्मार्टली जो है वो अपनी प्रिपरेशन करो ठीक है कुछ सीएचएसएल के बच्चे उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं जैसे कि सर ये जो सीजीएल के बच्चे हैं जनवरी के एंड तक है ना काफी हद तक अपना सिलेबस कवर कर लेंगे है ना ठीक है अब सीएचएसएल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उन्होंने अभी नोटिफिकेशन लेट आया है और एग्जाम मार्च में ही रख दिया उन्होंने ठीक है तो उनको बेसिकली करना क्या है उनका जो है सर 50% सिलेबस सीजीएल से कर सकते सीजीएल से काफी हद तक सिलेबस कवर हो जाएगा दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि फैब के मिड तक भी उनका मतलब फिफ्टी से अब सिलेबस 60, 70 के आसपास पहुंच जाएगा ना तो मिड फैब तक भी अगर वो यहाँ पे 60, 70 परसेंट सिलेबस को कवर कर लेते ना सर तो वहां से आप मॉक टेस्ट देना शुरू करते हो ना और अपने पैरेलल बचे हुए टॉपिक्स को कवर करते हो वो कोई इसमें ज्यादा कोई समस्या नहीं आती है ना तो आसानी से उसे आप डील कर सकते हैं ना तो ये जो हमने हमारा एक बैच भी आ रहा है सर है ना तीन जनवरी को जिसके अंदर हम बेसिकली शुरू करेंगे और हमारा टारगेट यही है कि मिड फैब तक हम जो है उनका सिक्सटी सेवेंटी सिलेबस को कवर करवा दे ठीक है उसके बाद में उनके मॉक टेस्ट शुरू हो जाए ठीक है क्विजेस वो देना शुरू हो जाए और एट दी एंड और साथ ही साथ पैरेलल अपने बच्चे हुए कॉन्सेप्ट्स को भी जो है क्लियर करना शुरू करें ना तो ये क्या डिटेल्स है इस बैच की क्या आप सर आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को तो कहीं देखो सिंपल सी बात है अगर आपने यूट्यूब पे ऑलरेडी क्लासेस कर लिया कोर्स कर लिया तो कोई टेंशन नहीं है आप आराम से कंटिन्यू करो अपने मॉक टेस्ट और बाकी सब लगाओ अगर आपने ऑफलाइन में आपको अगर अगर आपको लगता है ऑफलाइन में आपने कंप्लीट कर लिया है और आपको लगता है कि आप अच्छा पेपर दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप अपने जो क्वेश्चन है जो टेस्ट सीरीज है उसके माध्यम से आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसके अलावा अभी तक अगर आपने फिर भी कोर्स खत्म नहीं किया है तो गाइज देखो आपके लिए लास्ट मौका है इसके बाद कोई सीजीएल का कोर्स नहीं आएगा ना ही कोई सीएचएसएल का कोर्स आएगा ठीक है बहुत सारे बच्चे अभी भी जो है मैसेज करते हैं कि सर कोर्स कब से आने वाला है सर सीजीएल के अंदर कितना हो गया है तो गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूं
ठीक है जो चल रही है ऑलरेडी वो सारी क्लासेस पुरानी वाली और नई वाली वो सारी आप देख सकते हैं इसके अलावा एम आने वाला है उसके अलावा जी आने वाला है उसके अलावा सी आने वाला है उसके अलावा एस एस भी आता है इंजीनियर्स के लिए ये सारे के सारे जितने भी आपके एग्जाम है ना इन सभी का आपको कंप्लीट कोर्स है जो कि आपको मिल जाएगा समझ गए कंप्लीट कोर्स साथ में आपके मॉक टेस्ट हो गए ठीक है क्विज हो गए टेस्ट सीरीज हो गई प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा इन सभी एग्जाम का तो सी एच एस एल का अगर आप तैयारी करें तो आपके लिए तीन तारीख से कोर्स स्टार्ट है सीजीएल का नहीं कर रहे हैं तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो पुरानी क्लासेस निकली है ना अभी है ना दस पंद्रह बीस वो सारी आपको डाउनलोड करके आप पी डी सब आपको मिल सकती है ठीक है ना चलिए इसके अलावा आपको लेना कैसे ये भी मैं आपको आपको डाउनलोड करनी है ठीक है अगर आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अकेडमी लर्निंग आप डाउनलोड करते हैं तो उसको ओपन कर लीजिए अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिए एसएससी एग्जाम अब एसएससी में जितने भी एग्जाम होते हैं सबके आपको कंप्लीट कोर्सेज है जो कि मिल जाएंगे समझ गए उसके बाद एसएससी एग्जाम सेलेक्ट कर लिया फिर गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर गए गेट सब्सक्रिप्शन के जाने के बाद में आपने यहाँ पर क्या किया अपना सब्सक्रिप्शन देख लिया कि एक महीने का लेना है छः महीने का या बारह महीने का गई बारह महीने का ले सकते हैं आप मात्र पाँच सौ पर मंथ है जो कि आपके लगेंगे ठीक है ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि बाद में जो बच्चे ज्वाइन करेगा दोस्तों पंद्रह बीस दिन बाद तो काफी समस्या हो जाएगी आपको काफी कोर्स है जो कि कवर करना पड़ेगा इससे बेटर है पहली क्लास से ज्वाइन कर लो और ताकि आपका कोर्स होते रहे और सीजीएल और सी दोनों में अलग अलग टॉपिक चल रहे हैं तो आप जल्दी भी कोर्स खत्म कर सकते हैं दो बार भी कर सकते हैं ये भी आपके पास में मौका है जैसे कि अगर मैं सी के अंदर अभी पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो मैं सी के अंदर जो है हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा या जोग्राफी से करूंगा समझ गए तो आपके दो बार भी कोर्स हो जाएगा रेफरल कोर्ट के अंदर आपको डालना है वाईफाई एस अगर आप वाईफाई एस एस डाल के अप्लाई करते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पे सारी क्लासेस है जो कि मिल जाएगी कोड अप्लाई हो जाएगा और आप देख सकते हैं पाँच सौ से भी कम के अंदर जो है आप सारी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं मल्टीपल बेनिफिट्स हैं मल्टीपल कोर्सेज आपको मिलेंगे सिंगल सब्सक्रिप्शन में डाउट सेशन प्रीवियस ईयर के पेपर डायरेक्ट इंट्रैक्शन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये सब आपको इसके अंदर मिलते हैं तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों की आने वाले के अंदर आप एक अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाएंगे अपने सीजीएल एग्जाम को क्रैक करने को लेकर और एक अच्छा एग्जाम है जो कि आप क्रैक करेंगे सीजीएल सी एच जो भी आप एग्जाम क्लियर है जो कि करना चाहते हैं ठीक है ना चलिए आज के लिए इतने दोस्तों वापस से वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर और आने वाले साल में अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेगा रेलवे एस बैंक जो भी आपको एग्जाम निकालना है बस आप स्मार्टली प्रिपरेशन करो ठीक है मेरे को यह सब बताना जरूरी है ताकि बहुत सारे बच्चे नए आते हैं उनको पता नहीं लगता है दिल्ली जाओगे जयपुर जाओगे बिन टाइम एनर्जी मनी तीनों खराब करोगे उससे बेटर कि आप एक घर पे बैठ के प्रिपरेशन अपनी अच्छी कर सकते हैं ठीक है ना चलिए थैंक यू गुड बाय एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर और आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा हो थैंक यू